আমাকে কমপ্লিট হয়নি না এটা মাছ আর এটা কাঁচা গোটা গোটা খাবো জানো হাই গাইস গুড মর্নিং ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই নিউ ব্লগ আমি দোলো না আবার চলে এলাম একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আমি একদম বেন্দাস আছি আজকে ব্লগটা আমি এখান থেকে স্টার্ট করছি স্কিপ না করে পুরো ব্লগটা এনজয় করো তো এখন আমার শরীরটা দু তিন দিন পর অনেকটাই ঠিক আছে কিন্তু জ্বর নেই ঠিক কথা কিন্তু গায়ে না জোর নেই যেই উঠছি তো মাথা ঘুরে ঘুরে শুরু করে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমার বরের ডিম্যাট আমার বর বলে শোনো তোমার হাতে অনেক দিন রান্না করেনি তিন চার দিন আমি তো রান্না করিনি মাই রান্না করছে আজকে কিছু স্পেশাল করে খাওয়াও না তিন চার দিন তোমার হাতে রান্না খাইনি আর ভাল লাগছে না বললাম ঠিক আছে ও বলছিল অনেক দিন ধরে বলছিল যে একটা থালি বানিয়ে খাওয়াও মানে একটা বেঙ্গলি থালিতে যা যা থাকে সেই থালি বানিয়ে খাওয়াও না আজকে অনেক দিন দিয়ে বলছিল আজ করবো ভেবেছিলাম পয়লা বৈশাখে করবো পয়লা বৈশাখে তো ছিলাম না ঘুরতে গেছিলাম দীঘা তো ওই ভাবলাম ঠিক আছে আজকে করি আর ভাবছিলাম আবার পঁচিশে বৈশাখ মঙ্গলবার দিন সেদিন করব তা ভাবল ও বলল আমার অফিস সেদিন ছুটি নেই তাহলাম ঠিক আছে আজকেই করে খাওয়াই এই একটার এই একটা দুটো ফুসকুড়ি বেরিয়েছে ঠিক আছে আমার বদ দেখতে পেলে না ফাটিয়ে দেবে ওর হাত চলে তো যাই হোক আজকে একটা বেঙ্গলি থালি নিয়েই তোমাদের সামনে এলাম যে একটা বেঙ্গলি থালিতে কি কি থাকে বেঙ্গলি থালি অনেক রকম হতে পারে যার যেরকম সামর্থ্য সে সেরকম রান্না করে বেঙ্গলি থালি সাজাতে পারে তো আমি দেখি বেঙ্গলি থালিতে কি কি সাজাতে পারি ঠিক আছে বেঙ্গলি থালিতে একটা কি কি হয় হোটেল বা রেস্টুরেন্টে গেলে বেশিরভাগ যেটা পাওয়া যায় আমি সেটাই করবো ঠিক আছে তো চলো বেশি না ভাটবুকে স্টার্ট করি আমার ব্লগ আমি জাস্ট এক্ষুনি ঘুম থেকে উঠেছি আর আমার বিছনার পত্র অবস্থা দেখো কারণ যেহেতু এখন কটা বাজে যেন হয় তো দেখো নটা কুড়ি হয়ে গেছে আর আমি এখন ঘুম থেকে উঠেছি সবে তো আমার বিছনা পত্র এখন কিছু কোচানো হয়নি আর আমার বর গেছে বাইরে দেখো এখানে দাদু ঘুমাচ্ছে ওখানে নাতি ঘুমাচ্ছে আর এখানে ঠাকমা পেপার পড়ছে দুই তুই কুম্ব কর্ণ দেখো আমার শরীরটা খারাপ বলে আমার বর বলে তুমি শুধু রান্না টুকুনি করবে আর তোমার কিচ্ছু কাজ করতে হবে না বলে ও নিজে বিছনা গোছাচ্ছে আর আল্লাহটা দেখো কাপাড়িখানা করেছে এ ও গোছাতে পারবে না আমার শরীরটা ঠিক হলে আমি সেদিন গুছিয়ে নেবো ভাঁজ করা আছে সব কিন্তু যে যার জায়গায় রাখতে হবে বিছনা গোছাচ্ছে দেখেছো নিচে সব ফেলে ফুলে দিয়ে ভালো করে করবে ঠিক আছে ওই দেখো এখন খাচ্ছি পরোটা আর ঘুগনি আর আমার বদ দেখো কথাগুলো লঙ্কা নিয়ে বসেছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সব লঙ্কা হাফ হাফ করে কাম ও এটা হাফ কামড়ায় না হচ্ছে হাফ কামড়াতে বাজার থেকে এসে বাচ্চা থেকে গেছে বলি বলি বলছিলাম আমি রান্না করব কি ভালো ছিল শরীরটা বাজারে গেলাম না রোদ দূরে ও না আমার বর বাজার করতে পারে না গুছিয়ে তো আমাকে ওই জন্য বাজারে যেতে হলো তো বাজার থেকে আসলাম আমার শরীরটা আর ভালোই লাগছে না যে আমি রান্না ঘরে রান্না করি আর একটা থালি বানানো গেলে তো জানো কতক্ষণ লাগে টাইম এত অনেক কিছু রান্না করতে আমার আর এনার্জি দিচ্ছে না রান্না করি আর ইচ্ছাই করছে না আমি রান্না করি তো মা বলে ছেড়ে দে আজকে আর থালি বানাতে হবে না আমি যা পারি তাই রান্না করি রেস্ট নে আর আমার বড়ো বললো যে করতে হবে না শুধু ছেড়ে দাও আমার কি খারাপ লাগছে যে করতে পারবো না আজকে থালি বললাম তোমাদেরকে বানাবো আমার বরকেও খাওয়াবো বললাম বলছে না আবার জ্বর এসছে আর ওই জ্বর ওষুধ খেয়ে কি আর ভালো লাগছে না মুখটা পুরো তীত হয়ে গেছে তো আজকে 
তার খালি ভালি বানাবো বললাম খালি আর বাসন বানাবো না এমনি নর্মাল রান্না হবে তো কন্টিনিউ ব্লগটা দেখো স্কিপ করো না কেউ মা রান্না করছে আর মা দেখো নাইটি মাইটি গুঁজে একেবারে নেমে গেছে যা না আমি চা খাবো না মা আজকে নাইটি মাইটি বেঁধে রান্নাঘরে নেমে গেছে মা কি রান্না করবে মাংস তো হবে জানি কিন্তু বাদ বাকি যায় না কি রান্না করবে মা নিম বেগুন হবে টক ডাল হবে বেগুন ভাজা হবে মাছ মাংস হবে আর মাছ ভাজা হবে ওখানে কাতলা মাছ বের করেছিলাম তরকারি করব বলে কিন্তু এখন আমার শরীরটা খারাপ লাগছে ওই জন্য মা ভাজবে আর আমার বর গেছে জল আনতে জানো আমার শরীরটা এতটা খারাপ ফের জল আসছে রোদুর থেকে এলাম না তো আমার বর গেছে এখন জল আনতে দুদিনে তিন দিনের জলে দেখেছো কি করেছে আরে দেখো এখানে সেই মোগরা হয়ে কিরম কালো হয়ে গেছিল না বগলটা এখন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে না কি করেছি বলো তো একটা হ্যাক দেখে ট্রাই করেছিলাম মাজন মাজন লাগে সত্যি পরিষ্কার হয়ে গো একদিন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো এই হ্যাকটা আমি কোনো দিন ভাবিনি যে হ্যাক কাজে লাগে হ্যাক বেশিরভাগ ফলটি হয় ভালো লাগছে না কিছু তো চলো একটু একটু ব্লক করো আমি একটু ঘুমাই এবার আমার ব্লকটা মনে হয় আমার বল কান্টিনিউ করবে ঠিক আছে তো একটু ঘুমিয়ে নিই পরে আবার কথা বলবো যদি ঠিক থাকে তো দেখো মরা জল নিয়ে আসলো দেখেছো আমার বরের মতন কেউ হতে পারবে না বর শরীর খারাপ হলে আমার বর বাচ্চাদের মতন খেয়াল রাখে না আমার বর বেস্ট আই লাভ ইউ শোনো সত্যি বলছি তুমি আমার মা আমার শরীর খারাপ যখন হয় আমার বর আমার পুরো মায়ের মতন হয়ে যায় আমার মায়ের কমই আমার বর পূরণ করে বাচ্চাদের মতন খেয়াল রাখে আমি চা খাবো না তুমি তো বললে খাবে না আমি একটু ঘুমাবো ঠিক আছে ঠিক আছে তুমি কিন্তু ব্লগটা কন্টিনিউ করবে ঠিক আছে এমনি আমার বা সারাক্ষণ আমার বাচ্চার মতন খেয়াল রাখে এমন করে প্যাম্পার করে যেন মনে করে যে আমি বাচ্চা আর আমার শ্বশুরটা সেই দেখো আমার শ্বশুর দাঁড়িয়ে আছে আমার শ্বশুর বলে আমায় দে আমি ওষুধ এনে দিচ্ছি ওর তোর আর রোদ্দরে যেতে হবে না আমার শরীর খারাপ হলে আমার বাড়ির সবাই মানে টেনশানে পড়ে যায় কারণ আমি সারাক্ষণ বক বক করি বা ছটপট করি তো সবাই বলে আমার শ্বশুর শাশুড়ি যে শরীর খারাপ হলে আমার ঘর পুরো শান্ত হয়ে যায় কি করছিস তুই 
তুই ঢুকে মাথা আছিস কেন হাত পা তো কাটবি হ্যাঁ झाल झाल कर घुमाओ मंदिर टाइप लाल मठ 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 दिए एरक कलर हो गए तो बेचे छो कि कारण खावा जाए ढाल ठाकुर फल आ गोटाजे <laughs> कैम लगे मेनू देखो दीची देखो आम डाल भात मज भजा बेगुन भजा पटल भाजा आम चटनी और एखे आज माँस तो माँस झोल खाए तो कषा माँस तुले रेखे तो कषा माँस दो पिस खाव थाली है पितल ब्रेडर थाला जेहतु बड़ पितल थाला खेते पचंद करना गोटा दिए तो छो तीन टेटे दो 
है ना मिष्टि देखो आम खाओ खूब मिष्टि ना हमारे खेते एक भल लगे ना कि भाव खाए के जाने आम फुटी मजा खेते भलो लगे एम खेते भाई भलो आज के शुद्ध आम आर विम माखब खावा दावा तो हो गए और माँ बाबा ए खाचे खेते दिए आसलम माँ के बाबा के क्यों बोल तो एक बेला खाए कारण बाबा खाए ना मार बाबा एक साथ खाए अन्न आगे खेल क्या बोल तो बाबा बारण कर खिदे पाए बस थकबिना कारण आप एक बेला खाई तोरा दूज खेल नहीं तुम्हारा आर भेबना जो बऊ और ऐले एका खे ना शाशुड़ी बऊमा पड़े खाए ना ना बाबा मा बाबा तो एक मैं देरी खाए बाबा खाए आढ़ाई तीनटे तीनटे दिखे खाए ताड़ा आज के खेई और एक कारण आज हमारे ओषुद खेते है एक और बाबा बोले तुरा बसे थकबिना खिदे पाए तो खिदे नष्ट हो गो तु खेते ना तु तो बड़े साथ ही खेल भी बो पर खाए मार बाबा माँ आर साथ खा तक माँ बाबार जो बो तो खेते दिए आसलम एन और हमें खाए गए जे हमारे पतिदेव एक् बसे बसे फोन घाट बसे बसे बोल शुए शुए और अभी ओषुद खे और शुलम आज के एक स्नान क्या बोल तो दो दिन स्नान करते जर माथा धुए दिए क्योंकि स्नान करते दो दिन तो आज के स्नान कर लो चलो आरोप विकेले कथा बोल एल हो गए और हमें इस चीज छादे हमें बर तो एक जिन करब कि इटा काँचा मिठे माखा करब आम माखा काँचा मिठे साथ टक आम माखा करब तो सब किचु नहीं रखो लंकार गुड़ो नून जलर बोतल सब नहीं आर बर आसुक कैमरा तो धरे देवे तपर देखा और एखार एक भलो लगे सुस्थ लगे और हमारे मुखे देखो ना कि बड़िए गए देखो एक दुटो तीनटे खुचरो पाप देखो एन छाड़ा आम तुम आम खेते अच्छा कपा खेल ना का गोटा गोटा खाओ जान खेलने
হেভি লাগছে এইটার থেকেও এইটা হেভি লাগছে সবে খাও না কেমন চাল লাগছে না ভালো খেতে আর আমার জ্বর মুখ না আরো বেশি ভালো লাগছে জানো আমার কোনোদিন সবাই বলে সবার জ্বর ঠোসা হয় কিন্তু আমার কোনোদিন জ্বর ঠোসা হয় আমার জ্বরেটাই করে খাই না যে আমি তোরে খাবাই আটিটা খাও আটি খাবে তাই দেখো আমার শ্বশুর মশাই এনে দিয়েছে ম্যাঙ্গো কেক আর একটা এনে দিয়েছে মিল্ক শেক এই দেখো কোকোনাট আমনের মিল্ক শেক এই দেখো লেখা আছে দেখো আর একটা এনে দিয়েছে ম্যাঙ্গো কেক গৌরি গৌরি দেখছে ও গৌরি না রামপ্রসাদ দেখছে সব সিরিয়াল দেখতে ব্যস্ত সব দেখো দেখো আর একজন দেখো হ্যাঁ করে দেখছে হ্যাঁ করে দেখছে আর ঘন্টু কথা মা ঘন্টু ঘন্টু আচ্ছা ঘন্টু বাইরে আর বাবা যাচ্ছে হরিনাম শুনতে কি কাজ শোনো হেভি লাগছে খেতে গরমের থেকে এখন হেভি লাগছে ঠান্ডা রুটি হয়ে আছে কোথায় আছে তুমি খেতে দেবে না হ্যাঁ কি করে যখন রুটি কি করেছে দেখো রান্নাঘরটাকে তো হয়ে গেছে রুটি আর খাবে রাত্রিবেলা চিকেন তেইশে চিকেন লাল 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 রুটি কিন্তু আমি ভাত খাবো এ দেখো খেতে বসে গেছি আর ওই যে আমার বর খাচ্ছে রুটি চিকেন আর মিষ্টি আর আমি খাচ্ছি ডাল আর মাংস আর ভাত এ দেখো সব আমি একসাথে ঢেলে নিয়েছি আমার এরকম খেতে হেভি লাগে গেজরা খাবার ডাল দিয়ে মাংস খেতে আমার হেভি লাগে আমি খাচ্ছি চাওয়াল মানে ভাত আমার বড় খাচ্ছি রুটি শুনু ভাত খাবে ভাত খাবে না রাতেও ভাত খাবেই না আই লাভ ইউ লঙ্কা দিয়ে আই লাভ ইউ তো চলো খেয়ে দিয়ে নিয়ে উঠে কথা বলছি এই ছাদ থেকে সিঁড়ি থেকে উঠি না অন্ধকার থাকে বলে তো বাবা এখানে লাইট লাগিয়ে দিয়েছে তো কারেন্টের কাল কাজ এখন হয়নি পুরো কমপ্লিট শুধু বেল কলিং বিলটা আর এটা লাগিয়ে দিয়ে গেছে আর এখন আমরা যাচ্ছি ছাদে এটা পুরো অন্ধকার শোনো লাইটটা জ্বালো আমরা এখন ছাদে এসছি আর আমার বদ দেখো অন্ধকারে আর পুরো দেখো ঘেমে চান আর এই অবস্থা দেখো যেন মনে যেন গায়ে জল ঢেলে এসছে হ্যাঁ দেখো আমরা ছাদে রাত্রিবেলা পাড়াটা কত নিস্তব্ধ লাগছে দেখেছো মনে হয় যেন কেউ নেই কিন্তু না পাড়া পুরো নিস্তব্ধ দেখো গাছপালা সব কিছু আর আমার বর ভূত খতম বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া